تقدم الثانوية وتتعاون بمجموعة من النشاطات مع المنظمة اليوم سنقوم بالإضاءة أكثر على أوجه هذا التعاون وذلك بمناسبة زيارة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة سعادة السفير ويليام طبعا موجود عندني ويليام ليسي سوينغ إلى دولة الكويت حيث يختتم اليوم زيارته التي التقى فيها عدد من المسؤولين الرسميين والمؤسسات الإنسانية الفاعلة ما هي أسباب الزيارة وما جديد التعاون بين المنظمة ودولة الكويت هذا ما سنتعرف عليه بإذن الله تعالى معنا في هذا اللقاء مع ضيفنا المدير العام للمنظمة للهجرة الدولية مستر أمباسدر Good morning and thank you so much for being with us. Morning, thank you for thank you for inviting me. That's our pleasure, sir. Uh, you are representing a very sensitive and delicate organization because it deals with people, and these people they travel all over the world looking for better life, looking for more to meet people and etc. So. First of all, we would love from you to tell us the purpose of your visit to the state of Kuwait, and uh, do you have an agenda you would love to fulfill? Thank you very much. No, I'm um, I'm here primarily to. I've been wanting to come for a long time. Mm -hmm. Kuwait's a country that has been extremely supportive of our organization, what we're trying to do in terms of of human, uh, natural, and slow onset disasters. For example, the whole humanitarian field that His Royal Highness the Emir has been so interested in and so supportive of. And I wanted to come here primarily just to express my appreciation, my thanks to the Emir, to the government, and to the people of Kuwait for the unfailing support that we've received over a decade now or more. Uh, the agreement between us and the government was signed in 1994 when His Royal Highness was then uh, Deputy Prime Minister and Foreign Minister. And it's been, a, it's been a long time in coming. I should have come earlier, but I said I'm coming now. And uh, I've been extremely well received and had a very good range of, of talks here. Very happy about that. That's wonderful. طبعا الهدف من الزيارة هو المجيء لدولة الكويت لتقديم الشكر والعرفان لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وأيضا الحكومة الكويتية لما قدمته منذ أكثر من عقود لهذه المنظمة التي تهتم بالشأن الإنساني ولا سيما بأن دولة الكويت هي من أول كما يقول سعادة السفير من أول البلدان التي دائما تقدم المعونات سواء كانت معنوية أو مادية للشعوب المنكوبة وأيضا للمنظمة الهجرة العالمية وقال بأن يعني كان حضر صاحب السمو قد ذهب إلى مقر المنظمة في عام 1994 وكان في ذاك الوقت كان من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وحظي طبعا بلقائه ووقعوا على الكثير من الاتفاقيات وأيضا كان يقدم وبنفسه طبعا كل المعونات التي كانت تمثل من دولة الكويت وهو كان يرأس في تلك الاجتماعات وقال كان الأجدر بي أن أكون هنا منذ زمن بعيد ولكن هناك ظروف أحالت دون مجيئه إلى دولة الكويت ولكن ها هو في دولة الكويت يقدم الشكر والعرفان للأمير حضر صاحب السمو وأيضا الشعب الكويتي مستر أمباسدر سي اي ام اندر ذا امبرشن ذات يو هاف كونفيند ويز هاي رانكينج اوفيشلز اند يو هاف ديسكس سم سم كايند اوف كروشال ماترز ويز ذيم ود يو لايك تو الابوريت اون ذات انديد اي ثينك بروبابلي تو كاتيجوريز اي ثينك فيرست اوف اول وي توكت اباوت اور اون كوبريشن هير ويتش از فيرلي وايد رينجينج وي وركينج توجذر اون ذا هيومانيتيريان فيلد ذات اي منشن وي وركينج ان trying to counter trafficking in persons. Mm -hmm. We're doing a good deal of training with one another, uh, various officials. Uh, we've done some study tours and other uh, activities. That's the first part. طبعا اجتمع مع عدد من المسؤولين في دولة الكويت وكان الاجتماع تمخض عن طبعا الحد من تهريب البشر بين البلدان وأيضا من الكوارث الإنسانية التي قد تحدث هنا أو هناك وأيضا الكثير من الأمور ذات الصلة في هذا الموضوع مع هؤلاء المسؤولين. Would you like to name the people, not name personally, yes. but their titles, like the people uh, from the cabinet you have met with them, people from the Indeed. Ministry of the Foreign Labors and stuff like yes. that? 
We, we're working across the board with the Kuwaiti government, uh -huh. but I would say principally the, the three principal ministries are the Ministry of Foreign Affairs, of course, yes. the Ministry of the Interior, and the Ministry of Labor and Social Affairs, and I've met with all three of mm -hmm. those ministers since mm -hmm. I came. طبعا قام بلقاء بالمسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وأيضا وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وتطرق إلى الموضوع الذي ذكر ذكرناه آنفا بأن هناك البعض من التهريب البشري وأيضا من الكوارث التي تطرأ هنا وهناك. So you have mentioned, Mr. Ambassador, that you have some kind of unique cooperation between your organization. and the state of Kuwait. Uh, would you be more specific about that? We're not talking about the yes. money and stuff like that. Probably yes. something else. Yes. I perhaps should also come. I didn't perhaps complete the list of people. No, that's I've all seen. right. I've also, also uh, will have the honor of being received this morning by His Royal Highness the Emir. Yes. His Highness the Emir. Uh, I met with the Prime Minister yesterday, and then I will conclude my meetings at the end of the day with a meeting with the President of the Red Crescent Society, uh -huh. with which we that's work closely. Right. That's all of it today. That's all today, yes. طبعا اليوم سوف يحظى بلقاء حضر صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وبعد ذلك رئيس مجلس الوزراء وأيضا جمعية الهلال الأحمر الكويتية. So uh, we were talking about the collaboration between your organization and the state of Kuwait. Would you would like to be more specific about that? Indeed. No, I think uh, what what is what's very interesting about our relationship is that although. We signed an agreement in 1994, and we've mm -hmm. cooperated closely since then. We have one of our, we have actually the only uh, presence in all of the Gulf, uh, the GCC area, yes. really is the, here in Kuwait, where we have a very active uh, uh, head of. So Muslim. you have representatives in the GCC area. No, this is the only country in which we have an ah, actual, oh, an actual exclusively active state of Kuwait, and and, and, an, and an office with uh, with a head of a head of office, mm -hmm. uh, and. Uh, Although Kuwait is not a member state of IOM, it has consistently been very supportive of what we're doing, mm -hmm. and we've been able to collaborate pretty much across the board. And part of my visit here today was to explore with the government if there are other areas in which we could be supportive of uh, the government's priorities in the field of mobility and migration. Mm -hmm. طبعا المواضيع التي نوقشت مع المسؤولين وايضا التعاون الذي المنشود بين دوله الكويت ومنظمه الهجره الدوليه هو طبعا دوله الكويت تتمتع بانها لديها مكتب ممثل من تلك المنظمه وان ليس هناك مكاتب اخرى في منطقه التعاون الخليجي ولذلك ارتاب ان يتحدث مع المسؤولين بان ينضموا اكثر من بلد إلى جانب دولة الكويت في هذا النطاق كي يعم الفائدة ليس فقط على دولة الكويت ولكن على بقية دول مجلس التعاون وقال نحن طبعا نتحدث عن شيء مسمى بالتنقل لهؤلاء المهاجرين ويسمى بالموبيلتي وهي طبعا التنقل من بلد إلى آخر حيث ينبغي أن لا تكون هناك قيود تقيد هؤلاء ولكن ممكن إفساح المجال للذين لديهم الرغبة في الهجرة من بلد لآخر حسب ما تتطلبه الظروف وحسب كل دولة وقوانينها uh, Mr. Ambassador, see, I'm referring you to Mr. Ambassador, I would love to tell the audience that uh, طبعا هو طبعا سفير الولايات المتحدة في السابق لساوث أفريكا وأيضا uh, بلدان أخرى مثل نيكاراغوا نيجيريا وأيضا هو طبعا ممثل ليس ممثل ولكن الأمين العام لحفظ قوات السلام في منطقة الكونغو Is that correct? That's you, correct. you understand Arabic? No. <laughs> That's all right. Uh, sir, your organization uh, handles development along with the regulation of migration. Tell us about the, the challenges that hinders every once in a while yeah. along Right. when you are, uh, you know, conducting sure. these uh, crucial issues? Look, I think right now probably the one of the biggest obstacles and one of the biggest challenges we face is that there, with the, with the global economic uh, downturn, mm. there has been an increase in anti-migrant sentiment around the world. And we have constantly to try to inform and educate the public about the role that migration and mobility can play uh, in our economies and our societies. So that's that's a major challenge right now. 
طبعا التعديات عفوا التحديات التي تواجه المنظمه هي طبعا بعد هبوط الاسعار وايضا العاصفه الاقتصاديه التي ضربت العالم في 2008 بدات هناك طبعا شعور لدى بعض البلدان لم يسميهم بان هناك عداء للمهاجرين بسبب الازمه الماليه وهذا يعني كما يقول ويقولون الخبراء بانه يعني حق مشروع بان البلد يعاني من يعني ندره في الاموال والاقتصاد منهار فدائما يلومون باللائمه على المهاجرين وهو طبعا بصفته رئيس للمنظمه ينبغي ان يتغير هذا الفكر بان الـ 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 الشيء هذا ليس يقع على عاتق المهاجرين ولكن يقع على بقيه السكان. Sir, we are almost out of time. Do you have any final thoughts regarding this matter? No, I think I uh, just want again to express my appreciation to the Kuwaiti government and people for the support that we've received, mm -hmm. uh, which we will continue to need because there is a growth in all forms of uh, disasters and other challenges that we're going to face. And so we hope that uh, this, we will be coming back. I've agreed to do an annual consultation in Kuwait. Mm -hmm. So I'm hoping that I will be here, uh, I or one of my senior colleagues, at least once a year. Oh, we'd love to have you all the time. طبعا هو في النهاية يشكر حكومة الكويت وعلى رأسها حضر صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لطبعا المعونات المعونات التي يقدمها طبعا لهذا الشيء. وايضا طبعا هناك النمو في الكوارث يوما بعد يوم وهناك ليس فقط كوارث يعني ربما تكون يعني ارضيه ولكن هناك كوارث انسانيه ولذلك ينبغي عليه ان ياتي كل سنه ولديه طبعا زملاء سوف يكونون بمعيته. Mr. Ambassador, always a pleasure to have you. Thank you very much. I'm looking forward to meet you once again.